verde, por favor. Y chiles verdes, por favor. Gracias. Hola. Hola. Unas tortillas. Y queso Oaxaca. Y algo para mí. Ok. Mi nombre es Hanna y Isabel González Castrejón y tengo nueve años. Anoten este número, chicos. Ajá. ¿Aquí anotamos el número? Sí. Mi sí. escuela es importante para mí. Principalmente de materia. Mi materia favorita es ciencias naturales porque yo estoy interesada en la luna y en el espacio. Mi hija le pone chispa a todo lo que hace. Hubo un par de ocasiones que tuve que llevármela a mi trabajo. Buenas noches, ¿qué le vamos a dar? Le gusta crear, le gusta imaginar cosas. Hazle sus tiritas así, sus líneas que son de chocolate. Perfecto. Es una niña muy inteligente. Yo quiero para el futuro que tenga un buen trabajo. Ya. Corto tiempo que tengo de haberme separado de su papá, ella se sintió triste, sí lo, lo resintió. Cuando mis papás se separaron, yo me sentí mezclada en la tristeza y, este, y el enojo de que no pudieran estar juntos todavía. Eso me partía el corazón, el verla así. Yo lo que hacía era, hija, ¿quieres llorar? Llora, lloremos. Sí hubo un cambio en ella. Fue difícil, muy doloroso. Pero Ana encontró en los videojuegos un escape. Mi videojuego favorito es Final Fantasy Freddy's. Se trata de robots. Es increíble. A raíz de eso, se interesó en la tecnología. Así fue como llegó Robótica a su vida. Conoció a Adolfo. No es la misma conexión. Él iba a impartir clases de robótica. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bien. Bien. Perfecto. Ok, encuentren diferentes cosas que puedan ocupar para posteriormente puedan crear lo que ustedes imaginen, ¿vale? Lo que yo hago en Monbots es armo robots. Me gusta armar, me gusta crear cosas nuevas. Y así nos divertimos al mismo tiempo que trabajamos. Ayudar a los niños a saber más de tecnología. Sí, le ayudó mucho a inscribir al grupo de Mombots. La veo muy entusiasta, muy contenta. Esta pista del pan. Mombots es una competencia de robótica mundial para niños. Crearon, diseñaron, y programaron un robot. Tienen que hacer tareas que estén inspirados a Luna Roberts. Cuando Adolfo me explicó de lo que estaba sucediendo, y yo dije, wow. El robot que yo hice es difícil programar. No voy a exagerar, más de 20 intentos para hacer que lo haga bien. Yo llamé Chell a mi robot la diosa de la luna en el pueblo maya. Los mayas antes utilizaban la luna como un calendario. Es una cultura increíble. Me encanta la idea de que ella aprenda de la cultura de nuestro México pero la verdad es que sí la veía así como que un poco estresada en el concurso. Compitieron con países de todo el mundo. Le echamos muchas ganas. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero finalmente presentamos nuestro proyecto a la jueza. Al 
principio como que no me lo creía muy bien. Y estaba súper emocionada y me quedé boquiabierta. Es la primera vez que México gana en una de estas competencias. Me sentí muy orgullosa y feliz, muy feliz. No me lo pude haber imaginado. El ver contenta a mi hija me contagia. Me da mucho gusto el saber que mi hija tenga esa capacidad. Y digo, y tiene nueve años, no sé qué pueda pasar más adelante, ¿no? Yo sí quiero trabajar con tecnología cuando yo sea grande. Ayudar a las personas y hacer las vidas más fáciles. La tecnología ha alcanzado muchas cosas. Y pues Algún día me gustaría armar un robot nuevo para ir a la luna. ¿Dónde está el peso? Provechito. Ahorita yo sí creo que podemos superar cualquier reto en la vida juntas. Estoy muy orgullosa con lo que soy su mami. Yo creo que haciendo cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, podemos cambiar el mundo.